ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದೇ ಸುಜೀವನ ಮುಂದೆ ಮನದಿ ಕೇಳು ಮೈಯುಳಿತು ಹಾಡು ಸಮರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮೊಡ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮುದಾಯ ಸುಖಿ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದೊಂದ್ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಲೇಖಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ದರ್ದನ್ ಆಹೋರಾತ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಓವರ್ ಟು ಆಹೋರಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೊಗಳತಾ ಇಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನಾವ್ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆರ್ಜೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ ಬುಡ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ರೇಡಿಯೋ ನಮ್ಮೂರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇವ್ನಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ ಮನೆಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದಾರ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದಾರ ಅವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಮ್ಗೆ ಬಾಲ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿಲಿ ಬರೋದು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಾರಗಟ್ಲೆ ಕಾದು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಯ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಯುಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು ರೇಡಿಯೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಿವಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಫುಲ್ ಗೌರವ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ಯ ಕಣೋ ರೇಡಿಯೋ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಗೌರವ ಏನಿದು ಕಾರಣ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ನಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾ
ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ನಡೆಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಗರ್ವ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀನು ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇವನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳು ಜಗತ್ತೇ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಜಗತ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿತು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಧಕಾರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಗುಣನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಶುರುತು ಫಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಆಸೆ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ಪಂಚಭೂತ ಶಬ್ದನೇ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಓ ಅಂತ ಅವರಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಹೇಳು ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಓಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಮೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಮೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಓಮ್ ಇದೆ ಎ ಯು ಎಂ ಇದೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪಂಚಭೂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡಾಯ್ತು ಆ ಎರಡೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಭೂತ ಹುಟ್ಟಿತು ಅದು ವಾಯು ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಗಾಳಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಆ ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಭೂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಗ್ನಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ ಆ ಅಗ್ನಿನೇ ರೂಪ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಶಂಕದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶಂಕದೊಳಗೆ ಕಿವಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಂಕನ ಓಂಕಾರ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಶಂಕದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಇದೆ ಕಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿವಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಕಿವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಚರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಮ ತ್ವಚೆ ಹೊಳಿಯುತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಚರ್ಮ ದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ರೂಪ ಅಗ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೃಹ ಮಂಡಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತೃಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ರೇಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಗೆ ನೋಡದಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ತಾತ ಅದು ನಿಮ್ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಗೌರವ ಕೂಡ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಕೇಳು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೀವನ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಕೊನೆಯ ಪಂಚಭೂತ ಊಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ನೀನು ಬೇರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಬೇಕು ನೀ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಧ್
ಇದನ್ನ ಶಂಕ ಪ್ರತೀಕ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಂಜನ್ ಸ್ಟಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸು ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸು ಬೀಟಾ ರೇಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ರೇಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಲೀಲೆ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೌರವ ಪಡಬೇಕ ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾರ್ಕೋನಿನ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವರ್ಡ್ ಅದು ಹಲೋ ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ಮಾರ್ಕೋನಿನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಣಾದ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಕಣ ಇವಾಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಅರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪವಿತ್ರ ಕಣ ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪವಿತ್ರ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಲಾಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಸ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಇವಾಗ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಕಲುಷಿತಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ರಿ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅನೇಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಕಲುಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಅವರು ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅದು ಕಸ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಏನ ಅಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಮುಗಿಲ ತುಂಬ ಬೆಳ್ ಬೆಳಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿಸ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋನೇ ಆಗಿತ್ತು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಬರೋದು ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಜನ ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿನ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮೆಂಟ್
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಜನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಈಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋವುಗಳ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಳೋದು ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಲೋವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವ ವಿಚಾರವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಬೋದಲ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಗತ ವ್ಯಥವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಹಳೆಯದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊರಗೋದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಯಾರು ಭವಿಷ್ಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವವನಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುವವನಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅವರವರ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಗ್ಗಟ್ಟಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಜನ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನರಂಜನೆ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಇರಬಾರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಬಂಗಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಹೋರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಂಗಿದ್ರೆ ಬುದ್ನಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಹಸನ್ ಮುಖ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಅಲ್ಲೇನಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಸಾಲ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೈತೀರಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬೈಕುಳ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಸರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಲ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅದೊಂದು ಆಗ್ರಹ ಸತ್ಯ ಆಗ್ರಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಅದು ಕೋಪ ಆಗ್ರಹ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದು ಅವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅದು ಸಾಲ ಇರಬಾರ್ದು ಸಾಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಓ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫೀಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ ಕತ್ತಲ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶನೇಶ್ವರ್ನ ಮನೇ
ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಲವಿಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಾಲವಿಲ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂತ ಸಾಲದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ನಡುವೆ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲದ ನಡುವೆ ಸಾಲದ ನರಳಾಟಕರ ನಡುವೆನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬದುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಗಿದ್ದ ಇವನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇರೋ ಆಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಕೋಟಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಬಂದರು ಕೂಡ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನರಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನುಭವ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ನುಂಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೀವು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇಬ್ಬರು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀಯ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಕವಚನದ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಏಕವಚನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ ಏನಂದೆ ಏನಂದೆ ಜಾತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಸುತನಗೆ ಇಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಯ ಎಂತ ಮಾತು ಎಂತ ಮಾತು ನಿನ್ನದೇ ಯಾವ ಕುಲ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣನ್ಗೆ ನೀನ್ ಕುಲ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಆಡ್ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಬಾರ್ ಬಾಪ ಹೋಗು ನೀನು ಬಾ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸಿಂಗಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ರಾಜನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಕೂಡ ನೀನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುಕ ಮತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ ತಂದೆಗೆ ನೀನು ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಆದದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಘಲ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಗೋರಿ ಮ ಗಜ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಜ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬಹುಪರ ಕೇಳಬೇಕು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ಈ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಗಾ ನದಿ ರಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಗಂಡು ನೌಕರನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಗಂಗೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಜನ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏಕವಚನ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜನ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಅವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರೇ ರಾಜನ ತರ ಮೆರೆಯೋದು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಗ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಯ ಭಯ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆದದ್ದು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಅವರ ಹತ್ರ ಇವನನ್ನ ನೀನು ಬಾರ ಹೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇವನಿಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಇವನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಈ ಒಬ್ರಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಂತಾನೆ ಇಬ್ರಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು
ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೇಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನನೇ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇವ್ರ ನಾನು ಇನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾರು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಏ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಪ್ ಚಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಕರೀತಾರೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರವ ನೋಡಿರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜನ ಉಲ್ಟಾ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಗೌರವಗಳ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಬದುಕಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದು ಇವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋವು ಉಂಡವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿಹಿ ತಿಂದವರಿಗೆ ಖಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿಹಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರಾಜರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ್ ಕಥೆಲಿ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಎಗ್ಟಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಗ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಲಿ ಬಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ವಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಈ ದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲೇನ ಆ ದರೆಯ ಗಮಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಬೇಕೋ ದುಃಖ ಯಾವ್ದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ಬಂಗಾರು ಇದು ಇದು ಸುಖ ದುಃಖೆ ಸಮೇ ಕೃತ್ವ ಲಾಭ ಲಾಭವು ಜಯ ಜಯವು ಕೃಷ್ಣ ಇವು ಉಲ್ಟಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ದುಃಖೇಶ್ವನದ್ವಿಘ್ನ ಮನಾ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಮೃತ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅಳು ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ದೇವರುಗಳು ಉಲ್ಟಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ದೇವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಆಟ ನೋಡು ಗಾಲ್ಫ್ ಏಟೀನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಬೌತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೇರಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಳ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಆಳ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆಳ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಳ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಇಮ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಅವನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಎಣಿಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಕ್ ಆಗಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವಾಗ ಅಗಣಿತ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ನಿನ್
ಆವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಸರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಅಹಂಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಯೂರ್ ಜೀರೋ ಇಂದ ಶುರುವಾದಾಗ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಈ ಅರಿವೈರಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನೋಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಾಡೋದು ನಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ನೋಡ ರೈತ ನಿಜ ರೈತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈನಿಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಪರಮ ವೈಭವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈ ಹಾನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಕಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಓಟುಗನಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಸಿದವರೇ ನಿಜವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರಪ್ಟ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಈ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಕೋಡ ಚಾದ್ರಿ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಗಳ ಕಡೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂಗ್ಲೋಗಳ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡ ನಿಜವಾದ ಸಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೂಫಿ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಡಿಕಿತ್ತು ಅಡಿ ಇಡುವವನು ಸಂತ ಸೋಲ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸೋಲ್ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೋಲ್ ನ ತೆಗಿತಾನೆ ಅವನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಟೈಮು ಮಾದಪ್ಪನ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರನ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಶೇಗೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅದು ಕಿತ್ತಡಿ ಬರುವ ಪರಶೇಗೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಡಿ ಕಿತ್ತು ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವವನು ಅಂತ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡಿವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾದಪ್ಪ ಸಂತ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡ ಈ ಸಂತರು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು 
ಸತ್ತ ನಂತರ ಸಾಯುವ ತನಕ ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಗುರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡವದ್ರೆ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ನಾಳೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ತೆಸ್ತನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ನಂಬದವರೆಲ್ಲ ಗುಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ ಈಸಿ ಕಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಸಮಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರವಂತ ದೇಶ ಕಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಲಿಸಿದ ದೇಶ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ವೈದ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡ ಈ ಕತ್ತು ಕತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕಂಡಗಳು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗೋಗಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯುವಂತ ಜ್ವರ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಅನುಮಾನ ಬಿದ್ದು ನೀವ್ಯಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದೇಶಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನನೇ ಅಲ್ವೇನೋ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಲಿಸಿದಂತ ದೇಶನ ನಮ್ದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮತನವನ್ನ ನನ್ನ ನಾನುತ್ವವನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನತ್ವವನ್ನ ನಾನು ಅನ್ನೋ ನಾನತ್ವವನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನತ್ವನು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ದುರಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೀರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಧ್ಯಾನ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಆ ಧ್ಯಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮದ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಿನ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ದಿನ ಬೀದಿ ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಭಾವನಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಮರನ್ ಕಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನು ಸಂಕಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ನನಗ ಅದಂಗ ಅದಕ್ಕೂ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಚಾ ಭಾವ ಯಥಶಾಂತಿ ಆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಭಾವನೆ ಇರೋರು ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆಗಳಿರೋರಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮನೂ ಅವರವರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಓದುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿನ್ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪು ನನ್ ಧರ್ಮ ಸರಿ ನೀನು ಈ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಟೆರರಿಸಮ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರ
ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೂಜ್ ಆಡಿಸೋ ಅಂತ ಆಡ್ ಇದು ಇಂತ ಹಣ ಗೆಲ್ಲಿ ಇಂತ ಜೂಜ್ ಆಡಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇವನು ಇದು ತಪ್ಪು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ರೇಷನ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀಬಾರ್ದು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರದ ಆದ್ರೆ ಆ ನಟನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನಿಂದನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವನು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇವನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇವನಿಗೆ ಯಾರ ಏನಂದ್ರು ಇವನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನಿನಗಂದ್ರೆ ಇವನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದು ಗೀತೆ ಇವನ್ಗಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ ಹೆಣ್ಣನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅವ್ರ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರು ಜೀವನ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀರ ಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನವು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ವೋ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನವ ರಸ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ನವ ರಸ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪಿ ನೀನು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಇನ್ ನಮ್ ವಯಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುಲ ವೃತ್ತಿ ಇಬ್ಬರದು ಅಂತ ಅದು ಇವಾಗ ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ದು ನೋಡೋ ಲಂಡನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೋಲಿಗರನ್ನ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೋಲಿಗ ಒಂದೊಂದು ಎಂ ಬಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೀತಾರೆ ಸೋಲಿಗರು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಯಾರದ್ ಮದುವೆ ಯಾರ ಮಗಂದ್ ಮದುವೆ ಯಾರ ಮಗಳದ್ ಮದುವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುಂಪಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಲ್ ಕುಡಿಸ್ತಾರ ಮಗುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿ ಈ ಒಂದ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಇದೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗು
ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬರೀ ದುಡಿಮೆ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮೆಕಾಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳೀರಿ ನೀವು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ ಕೇಳುವಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳುಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳುಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳುಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳುವುದು ಎಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕಿವಿ ದೊಡ್ಡದು ಕೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ವಂತೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ವಂತೆ ಕೇಳದೆ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಣ್ಣವನ ನೀನು ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿನೋ ನಿಂದು ಅಂತಾರೆ ಆ ಹೇಳೋ ಜನನ ಕೇಳದೆ ಏ ಇವನು ಹೇಳದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳದನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ತಿಂತ ಸಮಯ ಅವ್ನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳೋನು ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಚಿಕ್ಕವನು ಕೇಳೋನು ದೊಡ್ಡವನು ಇವತ್ತು ನಾವಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನಿಲ್ವೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನುಂಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನುಂಗಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀವೇ ನುಂಗದಾಗ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯೋದು ಉತ್ತರ ತೆಗೆಯೋದು ಆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕು ಸಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮೀನ್ಗಾರರು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋ ತರ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮರ ಕಡಿಯದೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅರವತ್ ಲಕ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಅರವತ್ ಲಕ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕೋಟಿ ಅರವತ್ ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಹೀಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಡಿ ಸಾಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
ಒಂದು ಮೂಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಇಂತ ಕಚೇರಿ ರೂಮುಗಳು ಇಂತವೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಬನ್ಶಂಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆನ ಲಾರಿಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ್ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ನಾಡು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಡ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಷ್ಟು ನಾಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಡು ಕಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಮರಗಳನ್ನ ಪಾತಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗೋ ತರ ಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಒಂದು ಮೂರಡಿ ರೆಡಿಯಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮರ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಮರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಭೂತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೀರೋ ಲೆವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭೂತಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮರಗಳ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಮರಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಅದರಿಂದ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿ ಕಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮರನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕಡಿತಾ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ ನೋಟಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ ಮರ ನಾವು ಕಡಿಯಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶನ ನಾವು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನಿಸ ನಿಂದು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಕಣೋ ನೀನು ನೀನು ವೀರ ನೀನು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೋಡು ನೀನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಂ